ഹലോ പാചകമല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് പക്ഷേ എന്നാൽ അത് അത്ര വലിയ ഈസിയും അല്ല അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ലേഡീസിൻ്റെയും പ്രശ്നം ഒന്നാണ് ഓവർ തടി ഓവർ വയറ് വയറ് ചാടിക്കിടക്കുക ഒരുപാട് തടിയുണ്ടാവുക അപ്പം ഈ വയറ് ചാടിക്കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ സംഭവം അപ്പം ഒരുപാട് വയറ് ചാടിക്കിടക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വയറ് ചാടിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യും ബേസിക്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്ററിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് പോസ്റ്റർ ഒന്ന് സ്ട്രെയ്റ്റനാവും നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് സ്ട്രെയ്റ്റനാവും അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതൊരു കോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മളുടെ കോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ മെയിൻ പാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റിനെ ഫുള്ള് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ആ ബോഡിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ മുതൽ ഉള്ള ലെഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആബ്ഡൊമിൻസ് വരും അബ്ഡൊമിനൽ മസിൽസ് വരും ബാക്ക് മസിൽസ് വരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ലോവർ അപ്പർ ബാക്ക് മസിൽസ് വരും പിന്നെ ഗ്ലൂട്ട് മസിൽസ് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കോർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെൻഡിങ്ങും സിറ്റിങ്ങും എല്ലാം സ്ക്വാറ്റിങ്ങും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്ക്വാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബാക്ക് മസിൽസും ആബ്ഡൊമിനൽ മസിൽസും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കോറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻസിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിനെസ് വരും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു എന്തോ ഫ്രീനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വൺ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെയ്റ്റൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ള ഏജിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഏജെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം മെയിനായിട്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഈ വയറ് ചാടലും ഒക്കെ അപ്പം ഈ കോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഈ പ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ് നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി ഈ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ടു സെക്കൻഡ്സ് പോലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുക യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കാണും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ വയറ് സാഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ വയറിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല വയറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ടക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് ആസ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിപ്പിച്ച് ഒരുമാതിരി ഈ വയ്ക്കരുത് അതൊക്കെ ഇതിന് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് മസിൽസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മെയിൻലി മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പല പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് വേ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ബാക്ക് മസിൽസ് ഗ്ലൂട്ട് മസിൽസ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ആൻഡ് ട്രൈസെപ്സ് ഷോൾഡേഴ്സ് പിന്നെ കാല് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാലിലെ കാഫ് മസിൽസും ഒരേ സമയത്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മസിൽസ് അറ്റ് എ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നല്ലതായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും പമ്പ് വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ പോവുക ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാറ്റ്പോസിൽ വരത്തില്ലേ യോഗയിൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാറ്റ്പോസിൽ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക അവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇതിൽ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമ്മുടെ എൽബോ വരിക രണ്ട് എൽബോസും ഇങ്ങനെ വരിക എന്നിട്ട് കാല് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പൊസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ വയർ ടക്കിൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബോഡി പാരലൽ ടു ദ ഫ്ലോർ ആവുക സ്ട്രെയിറ്റ് മുന്നോട്ട് നോക്കുക യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് യു ഡു ദാറ്റ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻക്രീസ് ദറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെ 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 ചെയ്യുക അപ്പം ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടക്കിൻ ചെയ്യുക വയർ ടക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൽബോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ബിലോ യുവർ ഷോൾഡർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ബോഡി ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു ദി ഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ദിസ് ഇസ് റോങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു ദി ഫ്ലോർ ഓക്കെ ബാക്ക് പെയിൻ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ബാക്കി ഒരുപാട് 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 പ്രയോജനമുണ്ട് വയർ കുറയും സൈഡ് കുറയും ആംസ് സ്ട്രോങ് ആവും സ്ട്ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ വയർ കുറയും പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നല്ല യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹാപ്പിയറൻസ് ഹാപ്പിയറൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ബൈ